నమస్తే మేడం నమస్తే ఫోన్ 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 మొబైల్ అడిక్షన్ అంటే మనుషులు మనుషులతో కంటే కూడా మొబైల్స్తో ఎక్కువ ఉంటున్నారు మీరు అవ్వచ్చు నేను అవ్వచ్చు ఎవరైనా అవ్వచ్చు పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళు ముసలి వాళ్ళు దాకా ఇప్పుడు ఈవెన్ ఒక బెగ్గర్ అయినా కానీ చేతిలో ఒక చేతిలో ఫోన్ చూస్తున్నాడు ఒక చేతిలో ఆడుకుంటున్నాడు చూస్తున్నాం కదా మనం బయట అసలు ఎందుకు ఇంత ఫోన్ అడిక్షన్స్ అది ఒక బాడీ పార్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు బాడీలో పార్ట్ లేకపోయినా బాడీలో ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ అనగానే ఇది వరకు బ్రెయిన్ కిడ్నీ హార్ట్ అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు దాంతో పాటు ఫోన్ యాడ్ చేయాలి అది లేకపోతే ఇవాళ్ళు చచ్చిపోతారు అంతే ఈవెన్ ఇప్పుడు నేనైనా అంతే ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది అసలు ఏమైనా మిస్డ్ కాల్స్ వచ్చాయా ఫోన్ చూసుకోవడం అంటే ఫోన్ అనేది లైఫ్ లో నిజంగానే ఒక పార్ట్ అయిపోయింది కదా అయిపోయింది అంటే ఇప్పుడు మీ ఎగ్జాంపుల్స్ వేరు ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ప్రొఫెషనల్ గా ఒక అవసరం ఉంటుంది ఎవరో కాల్ చేస్తారు మెసేజ్ పెడతారు కాకపోతే ఫోన్ లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇదివరకు ఒకప్పుడు చిన్న ఫోన్స్ ఉన్నప్పుడు ఫోన్ ఈజ్ ఓన్లీ మెంట్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ కాబట్టి నాకు మెసేజ్ వచ్చిందా నాకు ఇది వచ్చిందా అని ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ల్యాండ్ లైన్స్ ఉన్నప్పుడు అసలు ఇంకా ఈజీగా ఈజీగా ఉండదు కొన్ని ల్యాండ్ లైన్ లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మనం దాన్ని ఎక్కడ పడితే అక్కడ క్యారీ చేయలేము అలా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మెసేజెస్ కానీ కొన్ని ఫెసిలిటీస్ లేవు కాబట్టి బెటర్ వర్షన్ ఈస్ చిన్న ఫోన్ ఉండేది ఇదివరకు బ్లాక్ అండ్ వైట్ తర్వాత చిన్న కలర్ ఫోన్ వచ్చింది దాంట్లో మనకి మెసేజెస్ వస్తాయి ఫోన్స్ అంతవరకు బాగానే ఉండేది అది ఆ స్టేజ్ వరకు ఓకే ఆ స్టేజ్ వరకు ఏంటంటే ఎక్కువ మాట్లాడడం అడిక్షన్ స్టార్ట్ అయింది అప్పుడు అప్పుడు గంటలు 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 మాట్లాడేవాళ్ళు ఆ ఊరికి ఫోన్ చేసేవాళ్ళు ఫ్రెండ్స్కి ఫోన్ చేసేవాళ్ళు చుట్టాలు ఫోన్ చేసుకునేవాళ్ళు ఇవాళ ఏం కూర ఉండేవు లేదా ఏదో ఒక టాపిక్ అది పనికొచ్చేదా లేదా అని కాదు ఇప్పుడు సరదాగా మాట్లాడచ్చేమో కానీ రోజు నాలుగు గంటలు ఐదు గంటలు ఆ వాళ్ళ గురించి ఈ చుట్టాల గురించి ఆ పక్కింట గురించి గంటలు 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 మాట్లాడేవాళ్ళు అక్కడ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే టైం వేస్ట్ ఈ గాసిప్స్ గాసిప్పింగ్ ఈ రెండే నడిచేవి తర్వాత ఇప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్స్ వచ్చాయి స్మార్ట్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ వచ్చాయి ఫీచర్స్ పెరిగాయి సో ఏమవుతుందంటే మిస్యూస్ పెరుగుతుంది అలాగే ఏంటంటే మిస్గైడ్ కూడా అవుతున్నాం ఇప్పుడు మనమే ఇప్పుడు ఎలా అనుకుంటున్నాం కాసేపు చూస్తాను నేను ఏదో మెసేజ్ వచ్చిందా ఏమైనా కాల్స్ వచ్చాయా ఎవరైనా వాట్సాప్ పెట్టారా అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ కొంచెం ఫేస్బుక్ లో నా పోస్ట్ కి ఎవరు లైక్స్ వచ్చాయి లేదంటే ఎవరు ఏం పెట్టారు ఇలా మనం ఓపెన్ చేసేదా వీడియో ఏం యూట్యూబ్ లో ఏమన్నా ఊరికే చూద్దాం కానీ ఎక్కడ మనకి ఒక యూట్యూబ్ వీడియో కాదు ఒక ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్ కాదు థౌజండ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ సో చూస్తూనే ఉంటాం ఇదివరకు ఒకప్పుడు టీవీ వచ్చిన కొత్తల్లో ఏదో సాటర్డే సండే ఒక సినిమా వచ్చేది లేదంటే ఏదో అలా లిమిటెడ్ గా ఒక టైం టేబుల్ లాగా ఉండేది ఆ టైం టేబుల్ వరకు మనం చూసేవాళ్ళం వేరే టైం చుట్టానికి ఏమి ఉండేది కదా కానీ ఇప్పుడు అట్లా కాదు కదా హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ఉంటున్నాయి సో ఇంకా అది చూస్తూనే ఉంటాం చూస్తూనే ఉంటాం అంటే ఇప్పుడు ఫోన్స్ లోకి వచ్చేసరికి సోషల్ మీడియా ఒకటి బాగా అంటే ఎవరైనా కానీ ఈవెన్ హౌస్ వైఫ్స్ అయినా కానీ ఇన్స్టా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఫేస్బుక్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు సో ఫేస్బుక్ అనేవి ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి ఇన్స్టా రీసెంట్ గా ఇన్స్టా ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక పోస్ట్ పెట్టడం నెక్స్ట్ ఎన్ని లైక్స్ వచ్చాయి ఎన్ని కామెంట్స్ వచ్చాయి అంటే స్మార్ట్ ఫోన్ అనేది మనం మాట్లాడడానికి అంటే కూడా ఎక్కువ సోషల్ మీడియా వైజ్ గా యూజ్ చేస్తున్నాము అండ్ ఒకవేళ నిజంగానే అంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఆస్కింగ్ మ్యామ్ ఒకవేళ ఫోన్ లేకపోతే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్స్ మధ్యన కూడా డిఫరెన్సెస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అసలు ఇంకా ఇప్పుడు మన ఏదో డైవర్స్ రేట్స్ పెరిగిపోతున్నాయని అందరు అనుకుంటున్నారు ఒకసారి ఫోన్ తీయండి ఒక ఫోన్ కనెక్షన్ ఫర్ ఎనీ రీజన్ ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ మొత్తం వరల్డ్ లో ఇంటర్నెట్ ఆగిపోయింది అనుకుంటా సేపు అంటే నేను బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆగిపోయి ఇవన్నీ మాట్లాడటం లేదు కానీ ఫోన్ కనెక్షన్ ఆగిపోయింది అనుకోండి ఎలా ఫర్ సమ్ రీజన్ ఎలా సమ్ మిరకల్ లేదా సమ్ ప్రాబ్లం ఏమంటాం దాన్ని అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా ఏదో జరిగింది ఏదో రోజులు ఆగిపోయింది ఏదో అయింది అనుకోండి ఎన్ని విడాకులు కేసులు వస్తాయో చూడండి మీరు ఆ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనిషి తన అసంతృప్తిని అంతా ఆ ఫోన్ లో తీర్చుకుంటున్నాడు సపోజింగ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ బాయ్ ఫ్రెండ్ మై ఫోన్ ఈజ్ మై బాయ్ ఫ్రెండ్ సపోజింగ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ గర్ల్ ఫ్రెండ్ మై ఫోన్ ఈజ్ మై గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఇంట్లో హస్బెండ్ నాతో మాట్లాడడం లేదా ఫోన్ పేరెంట్స్ పట్టించుకోరా ఫోన్ నాకు పిల్లలు లేరా ఫోన్ ఫర్ ఎవ్రీ రీజన్ బట్ ఎవ్రీథింగ్ మీరు చెప్పింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మ్యామ్ ఇప్పుడు ఏదైనా చిన్న డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నా మనం డైవర్ట్ అవ్వాలంటే ఫోన్ ఈజ్ ద బెస్
సో ఇది ఏంటంటే ఈ టెక్నాలజీ అనేది దాన్ని కరెక్ట్ పర్పస్ని సర్వ్ చేస్తే వెరీ గుడ్ కానీ అదర్వైజ్ ఇట్స్ నాట్ నీడెడ్ ఇప్పుడు పిల్లలకి ఇంత ఇంత ఫోన్లు ఇవ్వడము ఐఆమ్ టోటల్లీ అగేన్స్ట్ ఇట్ అసలు పిల్లలకి ఫోన్స్ అవసరం లేదు ఫోన్ ఎవరికి అవసరం ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్టుగా ఆఫీస్లో జాబ్స్ చేస్తూ ఉంటే తప్పదు మనకి ఇష్టం ఉన్న లేకపోయినా మెయిల్స్ ఆన్సర్ చేయాల్సి వస్తుంది మనకి ఏవో మెసేజెస్ వస్తాయి లేదా వాట్సాప్లో ఏదో అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్ ఏదో ఒక స్క్రీన్ షాట్ పెట్టమంటారు లేకపోతే ఏదో ఉంటుంది అట్లా కొన్ని ఉంటాయి సో తప్పదు కాల్స్ అటెండ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది పిల్లలకి ఏం అవసరం కానీ అది కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు డిజిటలైజ్ అయిపోయింది ఎడ్యుకేషన్ ముఖ్యంగా కరోనా తర్వాత చాలా పాడైందండి కరోనాలో ఇంట్లో కూర్చుని చదువుకున్నారు కదా ఆ ఇంట్లో కూర్చున్నప్పుడు ఏంటంటే అసైన్మెంట్స్ అవి ఫోన్లో ఇయ్యడము ఆ ఫోన్లోనే లెసన్స్ ఫోన్లోనే హోంవర్క్లు ఇలా చాలామంది చేశారు అంటే దానివల్ల ఏమైంది అంటే ఈ ఫోన్లో ఫోన్లో అనేసరికి అందరూ కూడా ఈవెన్ దోస్ హూ గెట్ కుడ్ నాట్ ఎఫర్డ్ బాగా పువర్ ఫ్యామిలీస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా అట్లీస్ట్ ఒక ఏడు ఎనిమిది వేలు ఖర్చు పెట్టి ఫోన్ కొనిచ్చారు పిల్లలకి ఎందుకంటే మనం సెక్యూరిటీ రీజన్స్ తో ఫోన్ కొనిచ్చినా అవి చాలా వరకు మిస్ యూస్ అవుతున్నాయి అవుతాయి అసలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మిస్ యూజే అవుతాయి పిల్లల్లో ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు టీచర్స్ అంటున్నారు కదా అని అసలు వీళ్ళకి ఏం తెలియదు పేరెంట్స్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పేరెంట్స్ కూడా కొనిచ్చారు వాళ్ళకి దే ఆల్సో ఉన్న వాట్ దేర్ చైల్డ్ ఇస్ డూయింగ్ అయితే ఏంటంటే ఈ స్కూల్ అప్పుడు కరోనా టైమ్ లో ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కరోనా అనేది ఏ రోజు మనం ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ చూడలేదు కాబట్టి ఈవెన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ వైజ్ అనుకోండి పేరెంట్స్ వైజ్ అనుకోండి అందరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాము కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఇలాంటి కరోనా లాంటివి వచ్చింటే ఆ టూ ఇయర్స్ స్కూల్ అయితే మానేసేవాళ్ళు అవును బట్ ఫోన్స్ ఇలాంటివి లేవు ఇప్పుడు ఇది ఉండేసరికి ఇలా జరిగింది బట్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్ కరోనా ఇస్ గాన్ నవ్ సో అలాంటప్పుడు ఇంకా కూడా ఆ ట్రెండ్ కంటిన్యూ అవుతుందండి మీరు చూడండి చాలా స్కూల్స్ ఇప్పటికి కూడా పిల్లలకి ఏదో ఒక వర్క్ ఫోన్ బేస్డ్ గా వెళ్ళిపోతున్నాయి ఫోన్స్ అసలు అలౌ చెయ్యకూడదు ఇప్పుడు పేరెంట్స్ ఎలా ఉంటున్నారంటే వాళ్ళు రెక్లెస్ గా పిల్ల ఇప్పుడు ఎలా చిన్న చిన్న పిల్లలు అన్నం తింటలేదంటే ఫోన్ ఇస్తారు వాడు ఏడుస్తున్నాడు అంటే ఫోన్ ఇస్తారు ఇప్పుడు ఆ దాని వల్ల ఇంకా అది అలవాటు అయిపోయింది భోజనం ప్లేట్ చేతిలో పట్టుకుంటే పిల్లలు పిల్లోడుకు ఒక మొబైల్ ఇచ్చేసాము అంటే అంటే వాడు ఫోన్ చూస్తూ ఉంటాడు మనం ఫుడ్ పెట్టేస్తే అయిపోతుంది ఒకప్పుడు ఏంటంటే బయటకు తీసుకెళ్లి చంద్రబాబు ఎవరు కూర్చుంటారు ఇప్పుడు అంత అంత ఊపిక ఎవరు ఇది ఇచ్చేస్తే పెట్టేస్తే అయిపోయింది స్మార్ట్ టీవీస్ వచ్చేసాయి స్మార్ట్ టీవీస్ వచ్చేసి అవి పెడుతున్నారు రైమ్స్ అవి పెడుతున్నారు సో ఇది అది ఒక అడిక్షన్ అయిపోతుంది ఇంకా వాడు పెద్దోడయ్యాక అడిక్ట్ అవుతాడు ఇంకొకటి పోని ఏదో చిన్న చిన్న పిల్లల వరకు మంత్స్ బేబీస్ దే కె నాట్ యూజ్ మొబైల్ ఆన్ దేర్ ఓన్ ఏదో జరిగింది అనుకుందాము వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళిపోతారు కదా ఎల్కేజీ యూకేజీ ఏజ్ నుంచి తర్వాత అయినా కట్ చేసి చేయాలి ఎందుకంటే ఆ కనీసం ఏదో చిన్నప్పుడు వాట్ ఎవర్ రీజన్ అది జరిగింది తర్వాత కట్ చేసేయాలి కానీ కట్ చేయడంలా ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఒక ఫస్ట్ క్లాస్ పిల్లోడు ఫాదర్ ఫోను మదర్ ఫోన్తో ఆడుకుంటూ ఉంటాడు వీడియో గేమ్స్ ఎలా ఆడుకుంటాడు పాస్వర్డ్ ఎలా తెలుస్తుంది నువ్వు పాస్వర్డ్ పెట్టావు అంటే పిల్లలకి తెలియదు డోంట్ షో దెమ్ చాలా మంది లిబరల్ గా ఇస్తున్నారు అలా ఇవ్వకూడదు అండి అలా ఇస్తే చాలా దాని వల్ల చాలా కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉంటాయి సో పాస్వర్డ్ ఇస్తాం ఓ పాస్వర్డ్ పెట్టండి ఇవ్వకండి వాడు నాలుగు రోజులు మొండికేస్తాడు ఏడుస్తాడు ఐదు రోజు he will have to compromise we will not give whatever they want కదా ఇప్పుడు ఓ ఫిఫ్త్ క్లాస్ వాడు బైక్ అడిగితే కొనిస్తామని చెప్పండి అంతే వి హ్యావ్ టు కంట్రోల్ ఓకే అది థ్యాంక్ యూ మ్యామ్